今天用白菜和鸡蛋给大家分享一个秘制好吃的新做法，不炒不炖，一上桌全家抢着吃。方法简单，好吃又营养，我家一周吃八九次都不腻。大家好，这里是百变小厨房。首先，我们准备一颗大白菜。我们这里的大白菜现在是四毛八一斤，这么一大个大白菜才两块一毛钱。首先，我们把大白菜上面不好的叶子拔下来，不要。我买的这个大白菜，每一片叶子都非常的新鲜，总体来说没有需要扔掉的叶子。那么我们只需要用手将它一半一半的掰下来。冬天的大白菜尤为滋补，它的吃法也非常的多。而今天给大家分享的这个做法，很多朋友都是第一次见，不炒也不炖，相当的好吃下饭。这道菜是我家过年必做的拿手菜。简单好做，好吃，寓意好。摘下来的白菜叶子，往里面加入适量的盐，然后加入足量的清水。水一定要把所有的白菜完全浸泡起来。先让白菜在盐水里面浸泡三到五分钟的时间。家里面有小苏打的，也可以放一点小苏打进来，因为像这种的白菜叶子特别容易长虫子，还有一些虫卵残留。所以呢，一定要一片一片的清洗干净。冬天的白菜不仅非常的鲜嫩，而且价格也非常的便宜，做啥都特别好吃。接着将洗好的白菜叶子放到流动清水下面，反复的多漂洗几次，这样洗出来的白菜就可以放心的吃了。洗干净的白菜，我们把它几片几片叠放在一起。然后切成这种的条，不要切的太细，也不要切的太粗，太粗了不容易入味太细了做出来之后都没有了，而且颜色也不好看。切好后收入盘中备用。接下来准备一个盆子，里面放入两个鸡蛋，接着加入足量的温水，这里不要用冰水哦。用三到四十度左右的温水，然后将鸡蛋洗干净。洗鸡蛋的时候，我们尽量在里面加一点盐进来。鸡蛋虽然营养，但却是非常脏的，尤其是鸡蛋壳表面，不仅有各种的细菌，而且常常还可以见到有一些细小的鸡绒毛，还有几分残留。洗干净的鸡蛋，我们用纸巾擦干表面的水分，接着再把鸡蛋刻入碗中。这样在刻鸡蛋的过程中就不会担心有几分残留掉进我们的鸡蛋里面了。没想到还打出了两个双黄蛋，往里面加入半勺盐，用筷子将鸡蛋搅散，接着撒一点胡椒粉进来，用我们的左手端起碗，倾斜45度的角，将鸡蛋液挑起来打散，以这种方式搅打出来的鸡蛋液更加的均匀。搅打好后，用筷子挑起，不会出现成坨的现象就可以了。接着往里面加入一小勺淀粉，我这里用的是玉米淀粉。如果你家里面是其他淀粉也可以用，但一定不要用面粉哦。接着继续用筷子不停的搅打，让面粉和我们的鸡蛋充分的混合均匀。搅拌均匀后，先放一旁备用。接下来准备一根胡萝卜。我们将胡萝卜洗干净后，把它的外皮扒干净。胡萝卜不仅好看，而且也非常的好吃，里面的营养更不用说了。有事没事可以多做一点给家人吃。家里面没有刮皮刀的话，也可以用菜刀将外皮削掉。去干净外皮后，现在将两端切掉，不要。接着把它切成长段。我这里分切成了三部分，取其中的一部分，将它切成薄片。先切下两片后，给胡萝卜翻一个面，这样来切的时候，它就不会东跑西跑了，十分的稳定。而且切出来的胡萝卜片薄厚也更加均匀。然后再改刀切成这种粗粗的细丝，切得越细越好。当然，如果刀工不好的朋友，我们也可以借助擦丝器将它擦成细丝。擦好后，将它收入盘中备用。接下来准备几根香菜，将它切成长段。切好后收入盘中备用。
这个时候锅里面刷入少许食用油，油热后我们将搅好的鸡蛋液倒进来，用最小火慢慢的煎，将鸡蛋完全煎定型。煎鸡蛋的过程中，我们要时不时的晃动锅体，直到里面的鸡蛋完全定型。像这个样子，我们的鸡蛋饼就煎好了。趁热，将它倒在菜板上。现在用刀将它切成小块，然后再横着切上几刀，把它切成这种。形状看起来像圆形的菱形，现在把它收入盘中备用。锅里面提前烧好一锅开水，将切好的白菜放进去炒水三分钟。到白菜之前，我们要往里面加一点点盐，再加一点食用油，这样可以防止白菜里面的营养成分不流失，而且还可以让白菜的颜色看起来更加好看。焯水的时间不宜过长，时间太长，白菜就被煮软了，那样非常难吃；时间太短，又太深了，三分钟刚刚好。焯好水后，将它控水捞出，快速过一下凉水，这样可以让白菜的温度快速降温。穿过凉水的白菜看起来颜色更加翠绿了，就像绿翡翠一样。完全过凉后，现在将它控水捞出。几干多余的水分，将它放进大盆子里面备用。接着把胡萝卜丝也加进来，鸡蛋块也放进来，然后准备一根小葱，把它切成葱花，葱白处切的粗一点，切好后收入碗中，葱叶的地方把它切成长段。和香菜段放一起，三瓣大蒜连皮拍碎，这样再来去蒜皮就非常的快了。然后把它切成细细的蒜末，切得越细越好，这样大蒜的香味才更容易被释放出来。和葱白放一起，接下来再准备几个小米椒。把它斜切成辣椒圈，切好后和大蒜放一起，接着倒入适量的白芝麻，泼上刚烧开的热油，将香味激发出来。一勺即味鲜，少许香油，两勺生抽，一勺老抽。想要颜色淡一点的，我们这里可以不用放老抽。半勺盐，一点点白糖，少许味精，一小勺辣椒粉。用勺子充分的搅拌均匀，接着加入一把香菜碎和葱花，继续搅拌。这样一个做法简单又好吃的万能酱汁就做好了。接着加入葱段和香菜段，把万能料汁也搅进来，下手抓拌均匀。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。抓拌均匀后，摆入盘中，这样一道既好看又好吃、清脆爽口的凉拌白菜鸡蛋就做好了，特别的好吃入味，颜色搭配也非常的棒。过年的时候来上一道，摆上年夜桌。就是一道大硬菜，喜欢吃白菜鸡蛋的赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。